तो पहली मूवी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो है मॉन्स्टर हंटर मूवी शुरू होती है तो हम एक डेजर्ट देखते हैं यानी रेगिस्तान जिसमें हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स और कुछ क्रिएटर्स भी रहते थे और उनमें लड़ाई ही चलती रहती थी अब एक दिन इन लोगों की शिप पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है वो सारी शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वॉरियर्स को भी मारने लगता है वहाँ पर एक ऐसा आदमी था जो की वॉरियर्स को टीच किया करता था यानी उन्हें तरीके बताता था की मॉन्स्टर ऐसी किस तरह लड़ा जाए वो उनका मास्टर था लेकिन वो तक भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता और शिप पर एक और लड़का जिसका नाम हंटर था वो उस मॉन्स्टर से मुकाबला करते करते शिप से नीचे गिर जाता है अब हम देखते हैं कि गिरने के बाद लकीली वो बच तो गया था लेकिन उसके साथी उससे बहुत दूर जा चुके थे अब हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जिसमे आर्मी की एक फीमेल कैप्टन अपने कुछ सोल्जर्स को ढूंढ रही होती है वो जब रास्ते में होते हैं तो उन्हें कुछ पत्थर मिलते हैं जिसके ऊपर अजीब चीजें लिखी हुई थी जो की उनकी समझ में भी नहीं आ रही थी ऐसे दिख रहा था की जैसे वो कोई वार्निंग साइंस हो और जब वो जमीन पर देखते हैं तो वहाँ गाड़ियों के निशान थे लेकिन हैरत की बात ये थी कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके सोल्जर्स यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं कि तभी वो फीमेल कैप्टन देखती है की दूर ऐसी एक तूफान आ रहा है और वो आर्मी ऐसी दूर जाने का कहती है अब वो सब वहाँ ऐसी बाहर निकलने लगते है तो तभी वो पत्थर जिन पर कुछ लिखा हुआ था वो चमकने लगते है अब अपनी जान बचाते बचाते वो लोग एक रेगिस्तान में आ गए थे शुक्र है कि अब तूफान भी थम चुका था वो लोग काफी सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर आ कहाँ गए हैं लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पाते इनफेक्ट तूफान की वजह से वो लोग न्यू वर्ल्ड में आ गए थे कि तभी वहाँ पर वो फीमेल कैप्टन देखती है कि उसके सोल्जर्स और गाड़िया वहाँ पर है लेकिन वो सब के सब मरे हुए थे और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी की वहाँ पर कोई गन नहीं थी न ही कोई ऐसा निशान जिसे पता चले की उन्हें किसी ने मारा है फीमेल कैप्टन कहती है की ऐसे बैठे बैठाए तो इस रास्ते का पता नहीं चल सकता तो क्यों ना हम आगे बढ़े और वो लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आगे निकल जाते हैं अब वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो उनके आसपास एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि इनफेक्ट किसी बड़े से जानवर का स्केलेटन था उसी जगह पर हम हंटर को भी देखते हैं जो कि शिप से गिर गया था और फिर हम उस मॉन्स्टर को भी देखते है जिसने शिप पर अटैक किया था और वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है जैसे ही आर्मी ये देखती है तो वो लोग वहाँ ऐसी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मॉन्स्टर उन्हें भागने नहीं देता और उनकी जीप को डिस्ट्रॉय कर देता है अब फीमेल कैप्टन और उसके कुछ ही सोल्जर्स बचे थे तो वो उनको लेकर एक केव में आ जाती है इन सब को ना पाते हुए वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर चला जाता है लेकिन उस तरफ ये लोग केव में देखते हैं कि एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर इन पर अटैक करने वाला है वो दिखने में बहुत ही खौफनाक था वो फीमेल कैप्टन को पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है कि तभी एक सोल्जर उस पर शूट करके उसे वहाँ से हटा देता है और अब वो स्पाइडर बदला लेने के लिए अपने बाकी साथियों को भी ले आया था और उस स्पाइडर के अटैक करने की वजह से फीमेल कैप्टन को होश भी नहीं आ रहा था तो सब समझते हैं की शायद वो मर चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ ऐसी बाहर निकल आते हैं अब हम देखते है की वो केव में अकेली रह गई थी लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे अपने बाकी साथियों की आवाज आती है लेकिन तभी हम देखते है की वो स्पाइडर मोस्टर दोबारा है और उस पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर है जहाँ पर आसपास हड्डियाँ हैं और बहुत गंद है और उसे अपने साथियों की और बाकी सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी वहाँ मिलती हैं। तो वो समझ जाती है कि वो अकेली ही है जो यहाँ पर रह गई है अब फीमेल कैप्टन को एक आइडिया आता है और वो सोल्जर्स के बैग से फ्लेयर लाइट निकालती है जिसकी रोशनी से वो मॉन्स्टर्स डरा करते थे और फिर वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है अब वो चलते चलते दोबारा रेगिस्तान में आ गई थी और वहाँ पर उसे वही शिप नजर आती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक मॉन्स्टर की वजह से तबाह हो गई थी कि तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है और वो उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो पहले से रह रहा था और रात में वो लोग बहुत हिफाजत से रहते हैं क्योंकि रात में ही वो मॉन्स्टर बाहर आया करते थे अब सुबह हंटर उस कैप्टन को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर दूर से वो तूफान नजर आ रहा था वो कैप्टन सोचती है कि जैसे तूफान से वो इस दुनिया में आई तो इसी तूफान के पास जाने से वो रियल वर्ल्ड में भी वापस जा सकती है लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसने वो शिप तबाह की थी अब यहाँ वो और हंटर समझ चुके थे की उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा वरना उनमें से कोई भी अपनी दुनिया में वापिस नहीं जा सकता और फिर वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते है वो कहता है की एक मॉन्स्टर ही दूसरे 
मॉन्स्टर को मार सकता है और वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो बहुत जहरीला है और उसके एक टेंटिकल में ही इतना जहर है कि वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है तो हमें बस वो चाहिए अब हंटर उसको एक प्लान बताता है वो फीमेल कैप्टन से कहता है की देखो जब रात होगी ना तो तुम वहाँ पर जाना और उस मॉन्स्टर को किसी तरह बाहर बुलाना मैंने ऑलरेडी वहाँ पर ट्रैप लगाया होगा और जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो उसमें फंस जाएगा और शाम होने पर वो फीमेल कैप्टन वैसा ही करती है अब वो मॉन्स्टर जब बाहर आता है तो उस ट्रैप में फंस जाता है और फिर हंटर उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है और फिर वो उसका टेंटिकल काटता है जिसके अंदर जहर था और उसको लेकर फीमेल कैप्टन के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर केव में आकर वो उससे सारा जहर निकाल लेते हैं सुबह होने पर हंटर फीमेल कैप्टन को सिखाता है की मॉन्स्टर ऐसी मुकाबला कैसे करना है और फिर हम देखते हैं की वो दोनों उसी शिप में जाते हैं और वहाँ ऐसी कुछ सामान लेकर उस बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयारी करते हैं अब वो दोनों रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं और उन्हें वो बड़ा मॉन्स्टर भी वहाँ दिख जाता है हंटर एक तीर लेता है और उस पर उस स्पाइडर मॉन्स्टर का जहर लगा देता है और फिर उसको उस बड़े मॉन्स्टर की आंख में मारता है जिसकी वजह से उसे उस आंख से धुंधला नजर आने लगता है और उसी दौरान हंटर उस मॉन्स्टर के सर में स्टैप करता है यानी अटैक करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है लेकिन तभी फीमेल कैप्टन हंटर का वही वेपन उठाती है और उसके सर में दोबारा से मारने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मर चुका है और अब हंटर को भी होश आ चुका था अब उन दोनों को उस टोवर की तरफ जाना था जो कि तूफान के पास दिख रहा था जिसकी वजह से वो लोग रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते थे अब चलते चलते वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे ग्रीनरी भी थी यानी की पौधे भी थे और पानी भी था और सबसे बड़ी बात वहाँ पर खाने पीने की चीजें भी थी और कुछ छोटे छोटे से जानवर भी थे लेकिन वो सिर्फ वेजिटेरियन थे इसलिए इन दोनों को उनसे कोई खतरा नहीं था अब ये दोनों यहाँ पर आकर खाना खाते हैं और कुछ रेस्ट करते हैं और प्लान करते हैं कि अगली सुबह ये लोग उस टॉवर के लिए निकलेंगे लेकिन जब ये लोग रात को लेटे होते हैं तो इन्हें दूर से किसी की आवाज आती है और वो एक ड्रैगन मॉन्स्टर था जो कि अपने मुंह से आग निकाला करता था और फिर हम देखते है की वो हर चीज तबाह करते हुए इनकी तरफ भरता है ताकि इन पर अटैक कर सके या इनको मार सके वहाँ पर मौजूद सब जानवर भी इससे डर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर आता है वॉरियर्स का मास्टर जो की मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था वो अपने साथियों के साथ आया था और यहाँ पर वो इन दोनों को बचा लेता है वो बताता है कि कुछ लोगों ने रियल वर्ल्ड से यहाँ पर आने के लिए एक टॉवर बनाया ताकि उसको यूज करके वो अपनी दुनिया में वापस आ जा सके और उसी टॉवर की हिफाजत करने के लिए उन्हीं लोगों ने ये मॉन्स्टर्स बनाए थे और ये इतना पावरफुल हो गया की इसे मारना नियरली इम्पोसिबल है और ये ड्रैगन मॉन्स्टर ही सबसे ज्यादा ताकतवर है जो की अपने मुँह से आग निकालता है लेकिन जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो लोग भी मारे जा चुके थे और उनमें से जो भी लोग बचे उन्होंने यही सोचा कि वो मॉन्स्टर्स को हंट किया करेंगे यानी उन्हें ढूंढकर मार दिया करेंगे और हम वॉरियर्स का भी यही काम है और हम ये भी चाहते हैं कि हम टोवर को बंद कर दें ताकि यहाँ से कोई मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में न जा सके लेकिन वो चाहता था कि वो इनकी भी मदद करे अब अगले दिन ये तीनों उस टोवर के पास जाते हैं लेकिन वो देखते है की उसके आस काफी ज्यादा लावा है और तभी वहाँ पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि उन वॉरियर्स को जलाने लगता है और टॉवर के सामने आकर खड़ा हो जाता है सब लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता अब हम देखते हैं कि टॉवर का वो एरिया जिसे रियल वर्ल्ड में जाया जा सकता है वो उस ड्रैगन की आग की वजह से एक्टिवेट हो गया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए फीमेल कैप्टन जल्दी से उसमें जम्प लगाने लगती है लेकिन ड्रैगन उसके पीछे भी आ जाता है और उस पर अपनी आग फेंकता है लेकिन लकीली वो उसमें जम्प कर ही लेती है और वो रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी अब वो देखती है की रियल वर्ल्ड में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था यानी कि जो मिसिंग सोल्जर्स थे आर्मी उनको ढूंढ रही थी और जैसे ही वो फीमेल कैप्टन को देखते हैं तो वो उसको उठाकर अपने साथ ले आते हैं वो उससे पूछते हैं कि बाकी सोल्जर्स कहाँ हैं कि तभी हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के सामने वही तूफान आने लगता है और उसमें वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी था और वो इनफेक्ट उसी के साथ आया था जब वो रियल वर्ल्ड में जम्प कर रही थी वो इन पर अटैक करता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है लेकिन वो फीमेल कैप्टन उस हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाती और बच गई थी लेकिन वो ड्रैगन मॉन्स्टर अभी भी उसके सामने था लेकिन आखिर वो कैप्टन थी तो वो सोचती है कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी और इसका मुकाबला करूंगी जब वो ड्रैगन अपना मुंह खोला करता था तो एयर अंदर जाने से उसके मुंह में गैस बना करती थी जिससे वो आग बनाकर बाहर फेंकता था लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपना मुँह खोलता है और उसके मुँह में गैस बन रही होती है तो फीमेल कैप्टन एक एरो पर आग लगा उसके मुँह में फेंक देती है जिसकी वजह से उसके मुँह में और उसके पूरे गले में आग फैल जाती है और व
इस आग से तड़पने लगा था क्योंकि उसकी अपनी आग नहीं थी वो समझती है कि शायद उसने इसको मार दिया है और काफी खुश हो जाती है लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है और उस पर अटैक करने लगता है लेकिन तभी हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और एक एरो के साथ एक बॉम्ब जोड़ और एक एरो के साथ एक बॉम्ब लगा देता है और उसकी तरफ शूट करता है तीर सीधा उसको जाकर लगता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से उस मॉन्स्टर की नेक ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी जलने लगती है जिससे वो और भी ज्यादा तड़पने लगता है और वो यहाँ पर फाइनली मारा जाता है अब हंटर और फीमेल कैप्टन काफी खुश थे कि उन दोनों ने इस मॉन्स्टर को मार दिया था कि तभी वो मास्टर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमने उसको मार डाला और हम रियल वर्ल्ड में आ ही गए कि तभी वो लोग देखते हैं कि एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है तो वो समझ जाते हैं की उस जगह ऐसी कोई मॉन्स्टर उनकी दुनिया में आ रहा है तो फीमेल कैप्टन कहती है की हमें जल्द ऐसी जल्द वो रास्ता बंद करना होगा अब वो मोस्टर जो वहाँ पर आ चुका था वो तीनों उससे मिलकर मुकाबला करते हैं और वो तीनों उस पर अटैक कर रहे थे कि उसे मार दें कि तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी उन पर नजर रखे हुए था और इसी के साथ ही मूवी मॉन्स्टर हंटर खत्म हो जाती है तो अब बारी आती है दूसरी मूवी सेवन सन की तो मूवी शुरू होती है बहुत सालों पहले के एक सीन ऐसी जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम ग्रेगरी होता है वो एक जगह आरोप एक बीच को बहुत ही ज्यादा गहरी टनल में बंद करके वहाँ ऐसी चला जाता है अब कई साल गुजर चुके थे और ग्रिकरी अभी भी विच हंटर के तौर पर काम करता था यानी उसका काम विच को हंट करना था और फिर हम देखते हैं कि एक रात ब्लड मून होना था जब चांद पूरा का पूरा लाल हो जाता है और उस रात उस लाल चांद को देखते ही वो विच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी और बिल्कुल ऐसे ही होता है उस रात वो विच काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उस जगह ऐसी खुद बाहर आ जाती है अब हम देखते है की ग्रेकरी एक बार में होता है और एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि चर्च में एक बच्ची लाई गई है जो पोजेस्ट है यानी उस पर किसी चीज का साया है और वो उसके कंट्रोल में है अब क्रेकरी अपना कुछ सामान उठाता है जिसके जरिए उस बच्ची को ठीक कर सके और फिर चर्च के लिए निकल जाता है अब वो चर्च पहुंचकर देखता है कि वो बच्ची एक पिलर के साथ बंधी हुई है तो वो क्रेकरी को देख बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन तभी क्रेकरी उस पर कोई सिल्वर की चीज लगाता है जिसकी वजह ऐसी उसकी पावर कम होने लगी थी जिस चीज ने उस लड़की को पोजेस्ट किया हुआ था वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी और यहाँ पर ग्रेगरी समझ आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही विच है जिसने उसे कई साल पहले टनल में बंद किया था वो अपने आदमी से कहता है कि उसको दोबारा से पकड़ लो लेकिन वो विच अब काफी ताकतवर हो चुकी थी और एक अजीबो गरीब क्रिएचर में तब्दील हो जाती है यानी ट्रांसफॉर्म हो जाती है अब वो आदमी उस पर जाल फेंकता है यानी नेट फेंकता है ताकि उसे पकड़ ले और जैसे ही वो उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है तो वो विच उसे ही पकड़ लेती है और उसे मार देती है और वो इस केज में थी ग्रेगरी उस केज को आग लगा देता है वो समझता है कि शायद ये यहाँ मारी जाएगी लेकिन वो तो वापस उस क्रिएचर में बदलती है और वहाँ से उड़ जाती है और फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टॉम था और वो अपनी छोटी बहन के साथ होता है कि तभी टॉम को कुछ अजीब और गरीब विजन आने लगते हैं और उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्यों हुआ और फिर हम देखते हैं कि ग्रेगरी वहाँ पर आता है और बताता है की मैं यहाँ पर सातवें बेटे के सातवें बेटे को लेने आया हूँ वो टॉम की मदर को काफी ज्यादा क्वाइंस देता है की इसके बदले में तुम इसे मेरे साथ जाने दो लेकिन टॉम की मदर पहले से ही जानती थी की असल में बात क्या है तो वो अपने बेटे को वहाँ जाने से रोकती है लेकिन टॉम वहाँ जाने के लिए रेडी था वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं किसी चीज से नहीं डरता और उसी विजन में पहले ही ग्रेगरी नजर आ चुका था और वो जान चुका था कि मैं उसके साथ जाऊंगा तो उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है और उसे एक नेकलेस देती है और उससे कहती है की अपने साथ रखना ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और फिर ग्रेगरी और टॉम वहाँ ऐसी निकल जाते हैं रास्ते में ग्रेगरी को पता चलता है की टॉम को विज के बारे में बहुत कुछ पता है और वो सोचता है कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे इसको कुछ ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा अब हम विच को देखते हैं जो कि अपने महल जाती है वहाँ पर वो अपनी बहन से मिलती है तो उसकी बहन उसे बताती है कि क्रेकरी ने तुम्हें कैद करने के बाद हम सबको जला दिया और हमारे महल को भी विच जैसे ही उसका मास्क उतारती है और उसकी जली हुई शक्ल देखती है तो उसे क्रेकरी पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स होती है की वो अपनी बहन का फेस और वो महल दोबारा ऐसी ठीक कर देती है अब दूसरी तरफ हम देखते हैं की ग्रेकरी और टॉम अपनी जगह पर 
जा रहे होते हैं और वहाँ पर टॉम को एक ऐसी लड़की नजर आती है जो की उसके विजन में आया करती थी इनफेक्ट लोग उसे फिर समझ कर चलाने लेकर जा रहे थे लेकिन टॉम उन्हें रोकता है और उनसे कहता है की ये बहुत खतरनाक विच है और तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली तो मैं इसे खुद संभाल लूंगा वो सब भी जानते थे कि ये ग्रेकरी का आदमी है तो वो उस पर ट्रस्ट करके ये उसे दे देते हैं उस लड़की का नाम एलिस था उसके हाथ बंधे हुए थे लेकिन टॉम उसके हाथ खोल देता है और उसे जाने का कहता है और फिर हम देखते है की वो महल की तरफ जाती है इनफेक्ट वो उस विच की भांजी थी और विच की बहन की बेटी यानी वो एक विच फैमिली ऐसी ताल्लुक रखती थी बिलोंग करती थी और फिर हम देखते है की क्रेकरी और टॉम घर की तरफ जा रहे होते हैं वो एक जंगल से गुजरते हैं और जंगल में उन्हें काफी अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। टॉम थोड़ा थोड़ा डरने लगता है तो ग्रेगरी उसे कहता है कि परेशान नहीं हो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा है पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और यहाँ पर टॉम को फिर से विशन आने लगते है और वो स्विच को देखता है और भी होश हो जाता है और जब उसको होश आती है तो वो देखता है की वो एक छोटी सी बोट में है और उसके सामने एक अजीब और गरीब क्रिएचर है अब ग्रेगरी टॉम को अपने घर ले आता है और उसे कहता है की मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा के विच को कैसे हराना होता है अब रात होती है तो टॉम को किसी की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक लोहे का स्टैचू है जो कि दिखने में बिल्कुल बेजान लग रहा था जब उसके पास जाता है तो उसमें जान आ जाती है और वो उस पर अटैक करने लगता है लेकिन ग्रेगरी फॉरन वहाँ पर आकर टॉम को बचा लेता है और फिर उसे विच के बारे में बताने लगता है और उसे ट्रेनिंग देने लगता है की उसको कैसे हराया जाए और फिर हम देखते है की सुबह उस जगह के कुछ लोग और सोल्जर्स आते हैं जो की ग्रेगरी को लेने आए थे क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत अजीबो गरीब क्रिएचर पकड़ रखी थी और उन्हें वहाँ पर ग्रेगरी की जरूरत थी वो इनफेक्ट उसी बीच की भेजी हुई क्रिएचर थी ग्रेगरी उसके पास जाता है और उसे कंट्रोल कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो भी असली शक्ल है पहले उसमें आओ तो वो अपनी असली शक्ल में आ जाता है और ग्रेगरी उसे मारने लगता है फिर वो टॉम से कहता है की इसको आग लगा दो लेकिन टॉम यहाँ पर डरा हुआ था वो कहता है कि मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ ग्रेगरी को गुस्सा आता है कि अगर तुम ऐसे ही करने लगे तो कैसे मुकाबला कर सकोगे तो वो खुद ही उसको आग लगा देता है वहाँ पर एलिस भी मौजूद थी जो कि असल में उन पर स्पाई कर रही थी यानी उन पर नजर रखे हुए थी वो टॉम के पास आती है और उससे बातें करने लगती है की तुम एक अच्छे इंसान हो वो दोनों ही इनफेक्ट एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन तभी टॉम को दोबारा से विजन आने लगते है वो देखता है की वेज ग्रेगरी को मार रही है और पूरा का पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया है अगली सुबह वो ग्रेगरी के पास जाता है तो ग्रेगरी उसे कोई स्टोरी सुनाता है कि जब मैं जवान हुआ करता था तो मुझे उस विच से प्यार हो गया था लेकिन मैं शादीशुदा था और उसने मेरी बीवी को मार दिया ये सब मुझे बुरा तो बहुत लगा लेकिन मैं उसे फिर भी नहीं मार पाया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था लेकिन किसी की जान लेने पर मैंने उसे सजा तो देनी थी इसलिए मैंने उसे एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया जहाँ से वो आ नहीं सकती थी लेकिन फिर एक दिन वो इतनी पावरफुल हो गई की उसने खुद को आजाद कर लिया और इसी बात का वो बदला लेना चाहती है अब वो दोनों विच के किले की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है ग्रेगरी उसे पानी में जंप लगाने के लिए कहता है दरअसल उसको ये लग रहा था कि वो क्रिएचर पानी से डरता होगा लेकिन ऐसा नहीं होता वो भी उनके साथ पानी में जम्प कर देता है और टॉम को पकड़ लेता है ग्रेकरी तो किनारे पर आ चुका था लेकिन टॉम पानी में ही था अब हम देखते है की उसी जगह आप शार से गिरते गिरते टॉम उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है और टॉम भी सेफली किनारे पर आ जाता है लेकिन उस विच की बहन वहाँ पर ऑलरेडी होती है और वो टॉम के सामने आ जाती है उसे मारने के लिए वो उसको इसलिए मारना चाहती थी ताकि वो उसकी बेटी एलिस के साथ ना रहे वो अपनी स्वर्ट उसकी तरफ बढ़ा ही रही होती है कि वो अपनी मॉम का दिया हुआ नेकलेस उसकी नोक के आगे कर देता है जिसकी वजह ऐसी वो बच जाता है वो बहुत हैरान होती है की ये नेकलेस तो हम बिलोंग करता है ये तो हमारी क्वीन का है और हैरान होते हुए एक क्रिएचर बनकर वहाँ ऐसी उड़ जाती है अब टॉम ग्रेकरी के पास जाता है और उस नेकलेस के बारे में पूछता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है तो क्रेकरी उसे बताता है कि विचेस की जो क्वीन थी ये उसका स्टोन था और जब तक ये स्टोन उसके पास रहा वो बहुत पावरफुल रही लेकिन एक विच ने इसे चोरी कर लिया था और उसी की वजह से मैं उसको हरा सका और यहाँ हमें पता चलता है की टॉम की मदर भी एक विच है अब दूसरी तरफ हम देखते है की एलिस ने विच को बता दिया है की उन लोगों ने उस क्रिएचर को मार दिया है तो विच एलिस ऐसी कहती है की अब तुम्हारी टर्न है 
تمہاری باری ہے کہ تم ٹام کو مار دو تو ایلیس کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی تو وچ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اس کی جان نہیں لینا چاہتی تو اس کے پاس جو نیکلس ہے یعنی جو سٹون ہے وہ تمہیں میرے پاس لانا ہوگا اب جیسے ہی ایلیس ٹام سے وہ نیکلس لینے کے لیے جاتی ہے تو وہ اپنے چار پاور فل ساتھیوں کے ساتھ اس سٹی پر حملہ کر دیتی ہے وہ پورے شہر میں تباہی مچانے لگتے ہیں اور لوگوں کو مارنے لگتے ہیں ٹام کی مدر بھی وہیں پر تھی لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی اور کیونکہ وہ اپنے بیٹی کو بچانا چاہتی تھی تو وہ وچ کے ساتھیوں کو مارنے لگتی ہے اور جب وچ اسے دیکھتی ہے تو وہ جان جاتی ہے کہ یہ تو ہمارا ہی پارٹ تھی اور ہم سے دور بھاگ گئی تھی اسے اس بات کا بہت غصہ تھا تو وہ جاتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس ٹام کے پاس جاتی ہے اور اس سے پیٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کا وہ نیکلس چرا لیتی ہے لیکن گریگری یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ اب وہ ایلیس کو مار دے کیونکہ وہ لڑکی ان کے لیے ٹھیک نہیں تھی لیکن ٹام گریگری کو منع کرتا ہے اور ایلیس کو جانے کے لیے کہتا ہے لیکن گریگری اسے غصے سے کہتا ہے کہ وہ تمہارا نیکلس چرا کر لے گئی اور تم اس طرح کر رہے ہو جب ٹام یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی ایلیس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن وچ کا ایک آدمی اسے آ کر روک لیتا ہے اور تبھی گریگری بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ٹام کا ساتھ دیتا ہے لیکن اسی دوران ٹام زمین کے اندر ایک گڑے میں گر جاتا ہے اور اس کے ساتھ گریگری کا وہ ساتھ ایک کریچر بھی تھا وہاں پر ٹام کی موم کی سول آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے تم وچ کو ایک دن ضرور ہراؤ گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹام وہاں سے نکل آتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے ایلیس نے وہ نیکلس یعنی سٹون وچ کو دے دیا تھا اور بلڈ مون نکلنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور اس سے پہلے وہ لوگ گریگری کو ہپنوٹائز کر چکے تھے یعنی اپنے کنٹرول میں کر چکے تھے لیکن تبھی ہم ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں کہ ایلیس وچ سے وہی سٹون دوبارہ لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اب وہ وچ ایک مانسٹر بن جاتی ہے اور اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن اس کی بہن اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی وہ وچ کو روکتی ہے اور اپنی بیٹی کو بچانے لگتی ہے وہ دونوں آپس میں ہی فائٹ کرنے لگتی ہیں اسی دوران ٹام بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو سٹون یعنی اپنا نیکلس بھی مل جاتا ہے وچ کا ایک ماسٹر گریگری پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن گریگری اسے مار دیتا ہے اور ٹام بھی وچ کے سب کے سب کریچرس اور مانسٹر کو مار دیتا ہے وچ اپنی بہن کو مار دیتی ہے کیونکہ وہ ایلیس کو جو بچا رہی تھی گریگری اسے وچ پر اٹیک کرتا ہے اور وچ گریگری کو مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے کہ تبھی وہاں پر ٹام آ جاتا ہے اور ٹام اپنا چاقو نکالتا ہے اور وچ کے پیٹ میں دے مارتا ہے وہ کافی زیادہ زخمی ہو چکی تھی اور ویک ہونے لگی تھی اور پھر گریگری اور ٹام اسے آگ لگا دیتے ہیں ٹام میں بھی یہ پاور آ چکی تھی کہ وہ وچ کو ہنٹ کر سکتا تھا اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں ٹام کے ساتھ ابھی بھی وہ اچھی کریچر تھی جو کہ گریگری کی دوست تھی اور اب وہ مل کے وچز کو ہنٹ کیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینک یو فار واچنگ